baba mtakatifu Mungu wa ajabu Mungu wa nabii Ibrahim tuko mbele zako jioni ya leo tunashukuru kwa uwepo wako Asante kwa kutupenda kwa mkutano huu tunakushukuru kwa hiyo tunatutendea mioyo yetu ina furaha bwana Dauda akasema kikombe changu cha wokovu kinafurika tumefurika bwana tunakushukuru Kristo na Dauda akasema onjeni muone bwana ni mwema oh Mungu tusaidie baba tunakushukuru sante mfalme wokoa wenye dhambi waponye wagonjwa wasaidie watoto wako bwana watende yote unayotaka kuwatendea tuko tayari kupokea yote kutoka kwako kwa sababu wewe ndiye mpaji wa kila kipawa chema oh Mungu tunakushukuru kwa uzima uliotujalia oh Mungu asante kwa uzima huu umetupea uzima tukutukuze leo Oh watu wengi wamengangana kupata uzima wa kawaida huu wameshindwa wako maostarini wako mochwali wako wengine maututi ICU lakini sisi umehifadhi maisha yetu tuje ibadani tukuabudu tunakushukuru bwana Yesu Kristo jalia tuwe waminifu kabisa kwa neno lako jalia tumaanishe kabisa kukutumikia tuamaanishe kabisa kuja ibadani tusaidie bwana Yesu Kristo tuondolee makando kando yote bwana tupe kwa wanyo na waminifu kabisa bwana geuza hali zetu za mambo tusizoelee ibada bwana jalia tuwe waminiwa wa kweli kabisa tusaidie Mungu mpenzi mwenye rehema oh Mungu yatosha ujinga wote tulokuwa nao hapo nyuma yatosha yale tuliyofanya uzembe uzembe hebu na jambo fali tendeke leo kwa ibada hii bwana tutendee maajabu baba tutakaporudi nyumbani hata waliobaki nyumbani wasikie uwepo tulionao kwa maana tumetoka kwa Jehova tumetoka uweponi mwake kama manabii wa kale waliokaa uweponi mwako daima walikana kukaa hata wakafanyika kama Mungu walivotoka hapo wakaenda kuongea kama vile Mungu anaongea wanasema kutakuwa na umande wala mvua ila kwa neno langu kwa sababu walitoka kwenye uwepo wako wakafanyika Mungu jale atufanyike Mungu jioni ya leo kwa kuwa tumekaa uwepo ni pako Bwana. Asante kwa ujumbe wa malakine Asante kwa ujumbe uliomtuma mchumbe. Asante tumepatikana sasa. Sisi ni hawa hapa Bwana. Kwa sikuwa hamu, ya, hamu yako ilikuwa utupate. Tulishapatikana kwa ile sauti ya mjumbe sisi na kina Rebeka tutendee yote unayotaka kututendea alipompata Rebeka hakukawia alimvisha vitu vinavyotakiwa kumvisha tuvishe baba umempatia mjumbe vitu vya kutuvisha vazi la bibi harusi ishara za bibi harusi tuvishe baba tuvishe baba kwa kumempa nabii vazi la bibi harusi amvishe na elezeli alimvisha yule Rebeka Tuko tayari kukutana na mme wetu. Tuko tayari kumlaki hapo hewani. Tuko tayari Bwana. Tunajisikia vizuri. Tubariki kwa ibada ya jioni. Tubariki tunapoyasoma maandiko, tusaidie Bwana. Tunapofuatilia hii hadithi nzuri ya mapenzi inayohusu jamaa mkombozi wa karibu, Boazi, akiwa jamaa wa karibu, hebu unatumpate Boazi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Oh Mungu tusaidie. Asante kwa ibada hii nzuri. Asante kwa uwepo huu Bwana. Tunaamini utatubariki sana katika jina la Yesu Kristo tunakabidhi yote kwako. Amen. Kila mmoja aseme amen. Tuka tumesimama basi tuchukue maandiko yetu mara moja. Kitabu cha Ruth sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tisa. Kitabu cha Ruth Sura ya pili Mstari wa kwanza hadi ule wa tisa Maandiko yanasema kama tayari tumeshapata tuweze kusoma Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mewe mtu mkuu mwenye mali wa jamaa ya Elimeleki na jina lake aliitwa Boazi naye Ruth Moabi 
akamwambia Naomi sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibahari machoni pake akamwambia haya mwanangu nenda basi akaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo boazi ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki na tazama boazi akaja kutoka Bethlehem akamwambia mvunaji eh sorry akawaambia wavunaji akasema bwana akae nanyi nao wakamwitikia bwana na akubariki kisha boazi akamuuliza mtumishi aliyowasimamia wavunaji na huyu je ni msichana wa nani yule msimamizi aliyowasimamia wavunaji akajibu akasema ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu naye akasema tafadhali niruhusu kuokota masazo na kuyakusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda basi akaja naye ameshika tangu asubuhi hata sasa isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo basi Boazi akamwambia Ruthu mwanangu sikiliza wewe usiende kokota masazo katika shamba lingine wala usiondoke hapa lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu macho yako na yaelekee konde walivunalo ufuatane nao je si kuagiza vijana wasikuguse tena ukiona kiu uende kwenye vyombo na uyanywe walioyateka walio hao vijana baba tunakushukuru neno lako ni tamu naomba utubariki tunapoendelea kutafakari mambo haya katika jina la Yesu Kristo tubariki amen bwana mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake maweza kuketi jina la bwana barikiwe sana tuko na somo letu habari nzuri ya mapenzi ya ukombozi tulimwona ruthu jinsi ambavyo anaenda kuokota masazo na tulimwona atatembea ata, ata, ata katika e, hatua hatua nne ruthu akifanya uamuzi ruthu akitumikia uamuzi wake ruthu akipumzika afu ruthu akizawadiwa atatumia e, vipengele hivyo ruthu tumfuatilie tuone tulikuwa tumesha kwenda ruthu akitoa maamzi siku ile alipotoa maamzi kwamba watu wako watakuwa watu wangu na kadhalika Mungu wako atakuwa Mungu wangu na maamuzi yale aliamua kabisa kabisa na ndivyo tunavyopaswa tufanye maamzi kumjia Kristo jina la Bwana barikiwe sana tunapaswa tumjie Kristo kwa maamuzi ya dhati kabisa na kwa kumaanisha kabisa jina la Bwana ibarikiwe sana Amen. Kwamba Bwana tutakutumikia, e, tutafunga mara nyingi kwa siku, tutakuwa aminifu, tutaomba mara nyingi kwa e, tutafunga, tutaomba mara nyingi kwa siku, tutafunga, tutakutolea zaka zetu, tunapaswa tufanye maamuzi ya jinsi hiyo. Bwana tujalie sana. Amen. Unaipata katika ujumbe wa harusi ya mwanakondoo kwa wale ambao waweza kufuatilia utapata maamuzi ambayo Mkristo anapaswa afanye na Ruthi alifanya maamuzi ya namna hiyo. Bwana tujalie sana. Koruthi akifanya maamuzi sasa tu Koruthi akitumika. Ruthi akitumika sasa akitumikia yale maamuzi aliyoyafanya jina la Bwana barikwe sana. Ndipo Ruthi yetu turudi hapo nyuma ambapo tulikuwa ndio tu, tumeshapita lakini hata turudi hapo tupate vizuri. Ruthi akaenda sasa kuokota masazo nyuma ya hao atakopata kibari nyuma ya, ya wafunaji na kwa bahati akangukea kwenye shamba la mtu mmoja mkubwa sana e, mkuu mkuu sana wa, wa mali anaitwa Boaz akakuta kuna m, kuna mtu msimamizi wa wavunaji wote yuko pale akamuomba na yule mkuu wa wavunaji akamruhusu aokote masazo nyuma ya wavunaji jina la Bwana ibarikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo ndipo aliendelea kuvuna 
uh, kuokota masazo nyuma sore kuokota masazo nyuma na jioni akaja boazi kama tulivyokuwa tumekwishaona alipokuja akawasalimia watu wake bwana awe nanyi nao wakasema bwana na kubariki na hiyo ndio salamu yetu wakati wa jioni kipindi cha mavuno jina la bwana barikiwe sana kipindi hiki ni bwana akubariki tumekuwa na vipindi mbalimbali mbali, ya kwamba tumsifu Yesu Kristo milele amina mwana kondoa ameshinda tumfuate e, bwana sifiwe amina lakini salamu ya leo ni bwana akubariki na ndio salamu ambayo boa alikuwa nayo kwa wavunaji wake wakamwitikia bwana akubariki bwana tujalie sana Amen. Kwa hiyo Mungu amekuwa na vipindi hivyo vya salamu mbalimbali ni wanavuviwa na roho wa Mungu wawe na salamu za jisio. Kwa salamu ya jioni ya leo ni Bwana akubariki. Na hakika tumebarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Jitambue wewe ni mbarikiwa. Hata kama hali za mambo zinaonekana kama tete za maisha lakini ni wewe mbarikiwa. Kwa kupokea tu hujumbe wewe ni mbarikiwa. Alisema amebarikiwa somae na wasikie maneno ya unabii huo. Sisi ni wabarikiwa. Hata kama chakula ni shida nyumbani wewe ni mbarikiwa. Hata una madeni kulia na kushoto wewe ni mbarikiwa. Yataisha tu. Na shida zitaisha tu kwa sababu umeamini baraka za Bwana lazima baraka zikufuate. Huu jumbe ni baraka kuu. Huu ndio uzima wa milele ambao unaona watu wanafunga na kuomba wanautafuta wameukosa. Wanaenda milimani kufunga na kadhalika we hizi baraka zinakufuata moja kwa moja. Mungu atusaidie sana. Amen. Basi huyu Boaz akaongea na mkuu wa wavunaji. Tulimuona huu mkuu wa wavunaji ni, ni ndia, anasimamia wavunaji wote na anawafahamu shamba zima na kwa 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 kwa, kwa, kwa mjibu wa ujumbe wa, wa, wetu huu tulionao mjumbe tulionayo kizazi hiki ndio mkuu wa wavunaji kwenye shamba la Bwana Yesu Kristo William Mario ni Branham ndiye mkuu wa watumishi wote leo mpate kujua mkuu wa watumishi wote kwenye Biblia mkuu wa watumishi wote kwa vizazi vyote ni William Mario ni Branham yeye ndiye anajua nani aliingia zamu ipi anawajua kwa majina anawajua hadi kwa sura anaweza kakuelezea mjumbe wa kwanza hadi wa mwisho anaweza kakuelezea hata Paulo yukoje hata kwa sura hasa na pua imepinda kama ndoana kwa maana alimuona anawafahamu akina Korumba anawajuaje yeye ndiye mkuu wa watumishi wa, 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 wa wote na Mungu aliwaleta wote kwake Unasikia nabii anapohubiri anasema naweza kuwazia fulani anafanya hivi na hivi ni hivyo Mungu alivyokuwa anamvuvia kuwaona jina la Bwana barikiwe sana Anaweza akakuelezea jinsi Nuhu alivyokuwa akakuelezea jinsi Musa alivyokutana na Bwana akakuelezea kila kitu anakuelezea hata Edeni walifanya nini na huko hakuwepo Ni mkuu wa watumishi wote kwa Biblia anakuelezea Mungu alivyo na kila kitu kabla hata kujawa mwanzo anakuelezea Biblia mwanzo mpaka ufunuo huyu ndio mtumishi mkuu wa watumishi wote na nabii amesema hivyo tuweza kusoma kama nabii ame, amesema hivyo yeye mwenyewe hajisemi ni mimi lakini anasema huyo mjumbe wa mwisho atakuwa hivi bwana tujalie sana tuweza kusoma hilo jambo nyakati saba za kanisa kipindi cha raodekia ni nani basi atakuwa na mamlaka ya, kutokus, ya kutokosea ambayo itarudishwa katika wakati huu wa mwisho kumbe kuna mtu ambaye atakuwa na mamlaka ya kutokosea na watu wanasemaga Branham amekosea lakini hapa roho wa Mungu ndani ya Branham anasema kutakuwa na mtu ambaye ana mamlaka ya kutokosea neno ya kutokosea katika wakati wa mwisho kwa kuwa wakati wa mwisho utarudi kwenye kumdhirisha bibi harusi wa neno halisi. Hiyo inamaanisha tutakuwa na neno tena kama ilivyotolewa kikamilifu na kueleweka kikamilifu katika siku za Paulo. Nitakwambia ni nani atakaye kuwa nalo. Itakuwa ni nabii aliyethibitishwa kinaganaga ama hata aliyethibitishwa kinaganaga zaidi kuliko nabii yeyote katika nyakati zote tangu Henoko hata siku hii kwa sababu mtu huyu itambidi kuwa na huduma ya jiwe la kifuniko. Amen. Na Mungu atamtambulisha. Haitambidi kujitetea, Mungu atamtetea kwa sauti ya ishara amina. 
kabisa mtu aliyethibitishwa kinaganaga kuliko manabii wote ni William Marion Branham na ndiye mkuu wa watumishi wote katika Biblia anakuelezea kila kitu kila siri kila fumbo anakuwekea wazi hiyo ni kuonyesha Mungu amembariki sana William Branham kwamba ni mtumishi mkuu wa wote Mungu natusaidie sana siri zote ziko kwake kila kitu leo hata tunavuviwa kwamba wangefufuliwa wote wa vizazi vyote wangekaa kwenye viti namna hii tungewahubiri kwa sababu tungewahubiri mambo ambayo wao hawajawahi kuyaona wala kuyasikia kwa sababu sisi Mungu ametupa mjumba ambaye ametuletea mambo ya ajabu ambao hata wakina Nuhu wakikaa hapo tungewahubiri wakina Petro wangekaa hapo tungewahubiri wakina Paulo hata Paulo angekaa hapo tungemhubiri kwa sababu kuna vitu ambavyo wao walitaka wangejua Mungu asema ah subirini iko kwa ajili ya siku za mwisho Bwana tujalie sana amen basi yule mkuu wa wavunaji mkuu wa watumishi wote katika shamba la Boazi e, alipoitwa na na bosi wake ambaye ni Boazi kwamba niambie huyu msichana wa nani Huyo msichana alikuwa nyuma ya wengine wote. Lakini macho ya Boaz akamwangalia huyo binti. Naona? Boaz kabidi am, no sorry, mkuu wa wavunaji kabidi amuelezee Boaz kwamba huyu ni binti wa Moab aliyetoka huko Moab pamoja na Naomi. Akamuelezea kila kitu. Sasa naye amekuja kaniomba kwamba aweze kuokota masazo. Akasema sawa. Ndipo akamsogelea binti ndipa kaanza kumwambia abarikiwe atukuzwe Mungu aliyekujalia kuja katika nchi yetu katika na kuangukia kwenye shamba langu ubarikiwe na Bwana sasa nakwambia binti usiokote shamba jingine lolote siku zote njoo ufuatane na wasichana wangu hivi ndivyo tumepata neema kuja kwenye shamba la Boazi jina Bwana barikiwe sana tufuatane na waaminio walio kwenye ujumbe wa saa tusiende kwingine tusiambatane na, na watu wengine tuambatane na waaminio wa, wa ujumbe wa saa kwa maana hawa ndio watu ambao ni watu wa boazi wetu Yesu Kristo Bwana tujalie sana na hivi ndivyo Ruthu alivyoweza kupata faraja akasana shukuru kwa kuniburudisha akasema tukisikia kiu nenda kanyo kwa vijana walioteka ukipata kiu ya kujazwa hudhuria mikutano vijana wameteka maji vijana wameandaa ujumbe utajazwa roho mtakatifu jina la bwana barikiwe sana sivyo tu baada akamwambia sasa vijana mnaovuna sikilizeni si tu kwamba okote masazo muwe mnaachaacha na twingi twingi tu muwe mnaachaacha na wakati mwingine e, awa naokota hata kwenye 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 nini kwenye nani mlioovuna kwenye hata kwenye malundo rundo mlioovuna yeye atakuwa na okota okota ni, ni ndio hapo tunapata hata uponyaji badani ni, tu, ni kuokota na marupurupu yapo na unaokota na vingi vingi tunakuta mtu mejazwa unajisikia ametatua shida zako zote amen yule binti akajisikia vizuri sana hata alipokuwa anakula chakula wakampitishia naye na bisi akala na maji akanywa hivi ndivyo tunavyopata ibadani wakati Mungu anahudumia watoto wake unasema Bwana usinipite unaona na wewe unapitishiwa hizo bisi na unabarikiwa na unajisikia vizuri paka kufikia jioni Ruthu akaweza kuchukua e, 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 kwenye mtandio wake e, ngano ya kutosha kurudi kwa mama Naomi lakini Ruthu huyu ni nani huyu anawakilisha bibi harusi ambaye ni mimi na wewe yeye hakuwa mbele alikuwa nyuma kabisa Yaani hata ungeona wavunaji shambani ungeona wako kule ye, yuko huku mwishoni kama vile amejitenga. Bibi harusi wa siku za mwisho anatokea mwishoni kabisa ni naye kama masazo ni ni wachache wametoka hapa na pale wako mwishoni. Kwa lugha nyingine kuna kanisa mwishoni dogo mwishoni lakini lina sifa za bibi harusi. Ndio nabii anasema katika ujumbe wa kuchomoza kwa jua aya 108 na 109 asa kumekuweko na makanisa makanisa mabibi harusi makani, ma, mabibi harusi makanisa mabibi harusi mabibi harusi bali hapana budi kuje mmoja haleluya ndugu brana anapiga makofi mara mbili hakuna budi kutokee bibi harusi halisi 
hapana budi kutokea mmoja ambaye hana tu mitambo bali nguvu za utendaji kwa hiyo na basi akumekuweko na makanisa makanisa mabibi harusi nyakati zo zimekuepo lakini mwishoni kuna mmoja ambaye yeye anakamilisha ubibi harusi kabisa hana ila wala wao wala kunyanzi yeye ndio ana sifa kabisa moja kwa moja za bibi harusi ndio maana tukisoma biblia utasikia makanisa makanisa roho hayaonya makanisa roho hayaonya makanisa mwisho nasikia unasikia bibi harusi anajiweka tayari amejiweka tayari mwishoni hau tena kanisa anayefanyika bibi harusi kwa maana nyakati za kanisa zimekwisha sasa Mungu amempata mke wake jina la Bwana barikiwe sana kwa mwishoni ni bibi harusi ana sifa za bibi harusi na anajiandaa kwa ajili ya kuolewa Mungu na tukuzwe sana 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 basi Ruthu turudi hapo ameshaarudi kwa Naomi nao makashangaa jinsi binti alivyokuja na shehena kubwa ya chakula asa we umepata kibari kwa nani asa ni kwa mtu mmoja mkuu wa watumishi ambaye alinikaribisha nikavuna na shamba lenyewe hilo ni la jamaa mmoja wanasema anaitwa Boaz nao makaelewa Boaz ni nani akasema nipata kibari machoni pa huyo ni mkuu wa wavunaji watumishi wote akaniruhusu niokote na nao akasema abarikiwe huyo mtu ambaye hajaacha fadhili zake kwa walio hai na walio kufa amina na Naomi akambariki sana huyo mtu ambaye alimruhusu huyu binti aweze kuokota. Hiyo ndio imetendeka katika historia kwa udhahiri. Myahudi hajawahi kumwamini mtu yeyote wa mataifa mubiri yeyote. Ni Branham ndiye ameaminika na Wayahudi. Paka wakamwalika aende kwao ya mkini wa Yahudi wataona ujumbe wa saa, watamtambua Masihi paka yule jamaa Petra akachukua Biblia kanunua nyingi ili waweze kwenda kule wakawagewa Wayahudi na Brana makenda airport ajiandae kuruka na ndege kwenda Uyahudini kwa sababu Myahudi anaamini Mungu nafsi moja na walimpata Brana makihubiri Mungu wa nafsi moja wakasema kwa hii kwa hii ai Israeli tunaipokea ndio nabi pekee tangu mitume waondoke ambaye amekuja kuwafurahisha Wayahudi wakasema huyu tutamsikiza na apotaka aende roho wa bwana kamzuia akasema sio sehemu yako we unaishia hapo bwana tujalie sana mnampenda jina la bwana barikiwe sana tunaenda tu chap chapu kwa sababu ni hatua hadi hatua baadaye unajua unapookota vinaisha utaokota tena na kadhalika waliendelea hivyo lakini baadaye nao mi akaona amwambia huyu binti jambo fulani ambalo anahitaji kuwa nalo nao malikuwa mzee lakini huyu binti atakao fanywa kitu fulani sawa sana desturi za Kiyahudi arithiwe binti huyo apate ndoa ndiye akamwambia ni Ruth tatu Ruth kitabu cha Ruth tatu kama unaweza kufuatilia hapo asa mwanangu nikupe raha raha kumbe kuolewa ni raha japo leo ndoa nyingi ni karaha lakini kuolewa ni raha. Hakuna raha kwa mwanamke inayopita kuolewa. Ndio maana kijana wa kiume ukimchumbia binti mkafikia kuo, kuoana na tarehe mnisha tangazi imefikia ukajaribu uwailishe watamlaza hospitali binti. Kwa sababu huwa amechukuliwa kabisa na hilo jambo. Kuolewa ni raha. Na kama kuna raha ya ndoa iwezayo kupatikana katika maisha ya mwanadamu ni kwa waamini wa ujumbe wa saa walioamini ujumbe vizuri. Ukikuta ndoa ina shida kwenye ujumbe maana ujumbe umewashinda bado hawajaona ujumbe. Ukikuta ndoa inakusumbua rudi uamini vizuri kuna kitu umekosa kwa sababu ndoa za leo za kiujumbe zinaweka mfano halisi wa Kristo na bibi harusi kwa ukiishi vibaya unaweka mfano mbaya wa bibi harusi na Kristo leo ndio tunapaswa tuwe na ndoa zilizo bora ndoa za kweli ndoa za uaminifu ndoa ambazo kuachana na mwenzi wako ni shida nusura umfuate kazini waweza kuwa unafanya kazi hapa 
labda we ni mjenzi wa nyumba na na mke wake amekaa hapo hutaki mwachane tufikie mahali ambapo unampenda mwenzako vile ambavyo nabii alituonyesha mfano jina bwana barikiwe sana jinsi nabii ambavyo yeye kila mwaka alikuwa anaenda mlimani kumuombea mke wake kwamba ni, ni siku hiyo ni ametenga maalum kwa ajili ya mke wake kwamba bwana umenipa mpenzi mzuri aliyekaa kati yangu na ulimwengu maana yake kuondoa yeye ulimwengu ungenipata lakini huyu ndiye amenikinga amenikinga na ulimwengu umenipa mpenzi mzuri anamuombea 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 huyo meda aliyekuwa hai achara na meda kila mwaka anaenda kaburini kwa hopu nana anafanya hivyo bado mapenzi yetu yana shida mahali fulani roho wa Mungu ndani ya Brana alifanya hivyo kwa mke wake aliye hai anamfanyia kila wakati kila mwaka anamaanisha kila mwaka anamfanyia maombi ya kumshukuru Mungu kumpa mpenzi mzuri asante baba kunipa mke wangu mzuri asante bwana mke wangu iko hivi anataja vitu vizuri anavyomfanyia ananifulia nguo anayefanya nipendeze ninapokaa mbele za watoto wa Mungu nimepiga suti vizuri kama mnavyoona anavyopendeza na queen moja yuko pale anaitwa biara kutoka Sumbawanga jina la bwana barikiwe sana yuko queen moja naye nifanya nipendeze muda wote ukiona ukisema unampenda ila tano amevaa vizuri ila tano mtana shati ni biara mkamkuna mpenzi nyuma ya maisha haya jina la bwana barikiwe sana Amen. Na hivyo ndiyo kazi ya mke wa muhudumu. Mke wa muhudumu atunze chombo cha Mungu. Kwenye ujumbe hatuna kina mama mchungaji, kwamba nikiwa mchungaji naye ni mchungaji. Ah uh-uh. Ila yeye amepata neema kutunza mtumishi wa Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na ina thawabu sana kutunza mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo meda aliweza kutunza mtumishi wa Bwana vizuri na bi wetu akiwa na suti nzuri zimekaa vizuri. Hata alipopata shida ile ya alifanya jambo fulani tu kibinadamu akaingia hali ya fadha akajibu vibaya na akapata uvibe kwenye ovali zake za uzazi. Nabii alisikitika akamwombea, akasema Mungu, naomba na kuomba usiache apate shida hiyo muondole unajua nabii aliomba mpaka kamgusa Mungu asa mbona wa kwanza ulimchukua na huyu huyu angalia alivyo mvumilivu na kaa mikuta noni hadi miezi kadhaa nakuta ni mama mwaminifu nyumbani akitunza watoto akifua nguo akinifanyia kila kitu naomba simchukue wa kwanza ulimchukua na huyu tena wakata naomba Mungu akamuonyesha ameshaondoa ule uvimbe. Kabla daktari hajamfikia, Mungu ameshamfikia. Kwenda kukupima hana uvimbe. Ulikuwa umefikia kiasi cha ukubwa wa chungwa. Sasa Mungu akauondoa kimaajabu. Bwana tujalie sana. Unapaswa umuombe mwenzi wako. Unapaswa kabisa umaanishe. Lakini leo kuna watu wanatamani wenzi wao wangekufa waoe na ni wa ujumbe. Ukiwa na roho hiyo nenda madhabahuni. Sema kwamba roho hii iliyoniingia ni mbaya ni shetani kabisa tunapaswa tupindane kwa dhati ndoa zetu ni mfano wa Kristo na bibi harusi na bana sema jipime vile unavyoishi na mke wako je unaweza kumfia fikia mahali ambapo unagundua unampenda kiasi cha kumfia kama hujafikia hapo upendo wako ni mdogo bado kwa mke wako ni kidogo ni hafifu nenda madhabahu ni mwambie Mungu nisaidie niombie upendo wa dhati kwa ajili ya mke wangu maana tumeagizwa siku wapenda wake zetu kama mili yetu wenyewe bwana atujalie sana mnampenda akasema mwanangu nikupe raha naye na raha hiyo leo kiujumbe ni roho mtakatifu tunapaswa tujazwe na roho wa Mungu hakuna raha duniani kwa mwaminio ujumbe wa saa kama roho mtakatifu Ukijazwa utaona raha ilivyo. Ni raha ni raha ni raha iliyopitiliza, ni raha. Roho mtakatifu huleta raha, huleta furaha, huleta shangwe. Hul- Haleluya. Na kufanya upige shangwe, pige mayowe, paze sauti, anaondoa aibu. Lakini uwepo wa malaika wenyewe haukufanyi upige shangwe. Unakufanya uhofu Mungu. Ndio tofauti yake. Tofauti ya uwepo wa malaika na roho mtakatifu. Ro, malaika kitokea unajisikia hofu ya uchaji 
na hali inayotisha ndio maana akitokea darasa usiogope maana anatisha kitu cha kwanza kumjua ni yeye atakwambia usiogope kwa sababu uwepo wake unatisha nabii anasema ogopa malaika kukujia yeye anatisha anaweza anaweza wa kiungu kwa hiyo uweza wa Mungu huwa unatisha sana na hata hutamani uwepo ndio maana unaona hata waizaka akasema ah 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 hivi hapana acha nene na msa maana uwepo wa Mungu mwenye ni unatisha roho mtakatifu yeye ni raha roho mtakatifu yeye ni shangwe roho mtakatifu yeye hukufanya upate neno kiuvuvio roho mtakatifu analifanya neno liwe divai divai ni neno lofunuliwa linalochangamsha anakufanya upige makerele anakufanya uwe na raha na kufanya uwe mlevi wa kiroho na kwenye ibada zetu ndugu zangu dada zangu tunahitaji walevi walevi waliobobea kabisa amen hebu siku moja umpate mlevi halisi mlevi ambaye ni cha pombe kweli kweli akiamka asubuhi utaona anaenda kuonja onja hasa vijijini anaonja kwa mama nani na kwa mama nani na kwa mama nani aone wapi imetoka vizuri ile anapoenda kazini anajua tarudia wapi jina la bwana barikiwe sana Amen amen. Nataka niwaambie wakati mmoja Yesu alialikwa harusi ya kana. Divai katindika. Na Yesu akawafanyia ile jambo. Sasa achoteni maji, mpelekee mkuu wa meza. Mkuu wa meza alipokunywa sasa mm, 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 mm. harusi nyingi tumehudhuria. Hata haijawahi kuwa hivi. Mwanzo inakujaga njema. Mwanzo inakuaga njema. Ikishakolea katikati wanachanganyaga wanaita zaifu paka tunamaliza ni dhaifu lakini hii kwenye harusi hii ni njema mwanzo paka mwisho mkuu wa meza ni nani ni nyinyi waaminio sisi ni watumishi tuliochota maji kumbe Yesu ameyafanya divai tumechota neno limebarikiwa limekuwa na divai limekuwa ni neno la ufunu tunapopatia mkinywa mnakuta ni divai Hey man, tunasikia shuhuda, unasema Mungu amenibariki. Hii ni kweli. Nanyi mwaweza kusema tumehudhuria nyingi. Hii hii ni yenyewe. Tulihudhuria ya rusa ikaja ikiwa njema. Mwanzo baada ya muda wakachanganya ikawa dhehebu. Tukahudhuria ya Wesley njema mwanzo. Tulipoendelea wakaleta iliyo dhaifu ikawa Methodist. Tukahudhuria Pentecost ikawa njema mwanzoni, baadaye leo ni dhehebu. Lakini hii ya Branham ni mwanzo njema paka mwisho. Hii ni yenyewe. Hii muda wote ni yenyewe walikunywa wakaserebuka wakafrai maana kazi ya divai ni kukufanya ufrai usahau tabu zako usahau shida zako usahau majaribu mpate mlevi aliyelewa vizuri akilewa kabisa kakolea anachao upendo anachaa shangwe unakuta naimba nyimbo zinakuja zenyewe barabara yote ni ya kwake ba yote ni ya kwake anatembea na furaha yote na anachaa upendo sasa wewe mleteki kubwa huyu mlete na wewe una huzuni na mziki lazima huu unapiga kwenye ba lazima apige mziki na nikwambia na kwenye nyumba ya Mungu tunataka tuwe na mziki Mungu yuko kwenye mziki haleluya jina la Bwana barikiwe sana ndipo walevi wa ujumbe walevi wa neno wanakolea na huwa wana mitindo mbalimbali mwingine akikolea yuko peke yake tu yuko hapo unaona ni machozi tu yakimtoka mwingine anasimama na cheza mwingine anaimba imba mwingine tu yani hata hajua aseme nini oh china la bwana barikiwe sana tunahitaji walevi Nami ni moja ya walevi ndugu yangu mlevi aliyecha pombe akigusa ba ni kosa akigusa tu ba ni kosa tayari akivugusa tu harufu ya pombe unaona tayari ameshabadilika na hivi tunapaswa tuje ibadani tukionja tu kidogo kidogo tu tayari watu watajua huyu kimempata nini na nikwambie uhai ndio unafanya hivyo divai sio togwa sisi hatunywagi togwa kwenye ibada zetu hatuitaki togwa hizo bwana hawe nani hizo ni togwa 
tunataka yenyewe jina la bwana barikiwe sana nataka yenyewe ambayo kipuliza inatokea na puani harufu yake unaona ni yenyewe divai ina uhai ndani ukiweka kwenye dumu inataka ipasue dumu lakini tangu ukiweka inapoa inakuwa baridi sisi tunataka divai divai yenyewe china la bwana barikiwe sana napenda kanisa la Mungu aliye hai ambao linakunywa divai divai na changamsha divai naleta uamsho divai naleta ufufuo haleluya inafurumia inafurumia inatoa pofu inaondoa uchafu inaotweka juu chini iwe safi china la bwana barikiwe sana amen mnampenda bwana yesu kristo siku zote utakuta inalia cha pombe nzuri divai nzuri huwa ina sauti iwa inalia haikagi kimya inalia inatokota inatoa uchafu inaweka juu na huu uchumbe wa saa unachemsha uchafu unaondoa shida unaondoa magonjwa tuwe safi tuwezavyo kuwa Aliyeguswa na roho ya Mungu nimeona sumba wanga na kwenye mikutano mbalimbali walioguswa na roho ya Mungu hiyo divai imewachemsha unasikia pasta pasta nitie fulani nataka nitengeneze nitie fulani ameshakolea oh haleluya sasa ameshakolea huyu tunahitaji wadada waliokolea tunahitaji wandugu waliokolea ujumbe wa saa ni divai tosha Amen. Wakati mmoja mimi kama ninavyoambia mimi ni mrefu nasoma ujumbe wa ile ishara. Nikawa niko kwenye kisugu sumba wanga hapo. Nasoma ile ishara. Nikasikia Mungu alipoweka ishara mlangoni. Akamwambia wekeni ishara mlangoni. Hajarishi wewe ni Myahudi au ni nani? Hata angalia Uyahudi. Mungu atangalia tu ishara mlangoni. Malaika aliagizwa utakapona ishara ya damu pita juu yao. Hajarishi umetahiri swala sio kutahiri ni ishara mlangoni. Umezaliwa na Rubeni au Benjamini au nani? Ishara mlangoni. Leo Mungu anachoangalia ni ishara, uchumbe wa saa, kujaza na roho ya Mungu kwa uchumbe wa saa. Hicho ndicho Mungu anaangalia. Ukisema wewe ni Pentecoste, Mungu haoni hiyo. Ukisema wewe ni Amsembris, haoni hiyo. Ishara leo ni roho wa Mungu kwa uchumbe wa saa. Amen. Wakati nasoma hiyo, wakati naisoma, kumbe nikaingia kwenye ulevi, sikujua kilichoendelea. Kumbe nimeviringika. Walinokotea chini ya kisugu. Nguvu zimenishukia. Niko vizuri kweli kweli. Nahitaji dini ya mtindo wa kale, mahubiri ya mtindo wa kale, nguvu za mtindo wa kale. Wapenzi wa Mungu, tunamwambia shetani tumewasiri tumeshafika sisi ni mara kinne shetani atambue sisi ndio wa mwisho tunafunga gori la mwisho sisi ndio wale wanaita kwenye mpira winga winga yule wa mwisho yule mchezaji super namwitaga wenga winga si winga yule ambaye kila mtu anamtegemea anafungaga gori wakimwona wa tu yuko uwanjani sasa leo tutashinda anajua kupiga chenga anapiga anajua kupiga mkwaju akiupata tu kwenye mguu akiulenga tu hakosei ndio leo bibi harusi hey me. Mungu alikujua wewe ya kwamba ukishika mpira huu utafunga gori kubwa shetani akitaka adake ataungua mikono Tuko na mpira wenyewe uchumbe wa saa neno la wakati tunachazo roho wa Mungu leo Mungu wote ndani ya kanisa leo Mungu wote ataingia ndani yetu haleluya Mungu leo atamfaa bibi harusi ukucha kwa ukucha kidore kwa kidore mguu kwa mguu jicho kwa jicho bibi harusi wote duniani tutachemka siku hii na eh ngoja niwaambie jambo fulani. Sisi ahadi yetu leo iko sawa na baba zetu mitume. Tuko pamoja. Ahadi yetu itatendeka kwa wakati 
moja mitume Yesu alikuwa anawaambia mtapokea nguvu akisha wajiri roho mtakatifu pengao hawakujua alijua atakujea huyu baada itamjia huyu kumi ilikuwa ni tukio la, la kwa wakati huu moja kwa hiyo wao walikuwa wameshavuviwa walikuwa wanaweza kuhubiri wakaponya na wagonjwa na akasema subirini Jerusalem na bana sema hata hakuambia kaeni gorofani ilikuwa wasitoke Jerusalem tukio lenyewe litatendeka Jerusalem popote walipo madam wako kwenye himaya za Jerusalem anasema ni uoga wao nabindi anasema ni uoga wao uliowafanya wewe gorofani walikuwa wanajifungia dhidi ya wayahudi wasiwakamate ila sio agizo la Yesu Yesu asema msitoke Jerusalem ndipo itatendeka na leo usitoke kwenye uchumbe ndipo itatendeka haleluya usitoke kwenye uchumbe itatendeka moja siku hizi haleluya jina la bwana barikiwe sana naomba mnisikie waaminio halisi kabisa amen wali Mungu alichuja mpaka kabaki na waaminio halisi peke yao Yesu mwanzo alikuwa na kusanyiko la watu zaidi ya 10000 kwa maana waliisha wanawake waliisha wanawake na wanaume na watoto wakahesabu wanaume peke yao 5000 bila wanawake wala watoto wazia hilo kusanyiko lilikuwa na watu wangapi zaidi ya 10000 Watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta na Yesu mwenyewe walikuwa themanini Kulikuwa walikuwa na mbili Kulikuwa na sabini na wale mitume 12. Jumla 82. Walikuwa ni wahudumu siku za Yesu. Na walikuwa na watuma wawili wawili waende vijijini. Akafika mahali chujio likapita. Akaweka neno gumu ambalo aweze kustahimili ni mteule pekee. akachuja na, na Yohana mbatizaji alikuwa amesema vyema akasema mimi naobatiza kwa maji ajenyu mayangu ana nguvu kuliko mimi sisi hata kuinama kufungua kama za viatu vyake yeye huyu anayekuja nyuma yangu ana pepeto mikononi mwake ana pepeto wadada mnafahamu pepeto ile mna pepesteaga ngano na kadhalika na ulezi na nini na kadhalika okay Asana pepeto anasafisha sana uwanda wake akisha safisha anapepeta ngano anatenganisha makapi na ngano amen asa makapi anayachoma ngano anaiweka garani na kweli mwanaume akafika mwenye pepeto mikononi akakusanya vyote na mama unapotaka kupepete huwa unazoa vyote kwanza Alafu unaenda mahali pana upepo. Kama upepo hamna unatulia na ungo wako unasubiri upepo upite. Na wakati mwingine ni kwenye kona ya pembe ya nyumba ambapo upepo unapita vizuri ndipo unatega. Alafu sasa unafanyeje? Huwa unachukua vyote unarusha juu. Amen. Na Yesu akachukua ungo akakaa kwenye upepo akarusha. Msipo kula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake. Ninyi si wanafunzi wala sitafufua siku ya mwisho. Sema eh eh Tule nyama ya mtu wakati nyama ya kambale tu hatuli wala ya sungura wala ya nguruwe ya mtu Alafu tunywe damu 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 tumekatazwa hata ya wanyama wasafi tusinywe sasa ya mtu na Yesu akutafsiri Akaiacha kavu kavu hivyo Kazi yake nini ni kupepeta apate zenyewe ukishawishika na ujumbe wa saa huo huangalii chochote hata neno gumu liche unasema Mungu anajua utashikilia tu alitaka aondoe wale watu wa hoja kwenye ujumbe na leo kuna watu wa hoja wengi nabii ametuambia hivi hata mkitaka ni wanukulie nitawanukulia kwa sababu mhubiri anapohubiri hawezi kunuku kila kitu uh-uh. kwa sababu hatuji hapa kusomea na jumbe tunakuja hapa tu, 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 tumdhirishe Mungu. Swala sio kusomeana jumbe. Kuna watu hapa mnasoma sana. Sasa ukija alafu nikakusomea vile vile unavyosoma, haina maana. Yabini kuletee kitu cha katikati uliposoma. Ndio huduma. 
huduma ina kitu cha ziada kukuongezea kile ulichosoma ukienda kusoma ndio unasa ah hii hapa lakini ikisoma kama wa, mashahidi wa Jehova nasoma na sasa leo tumefika ukurasa wa pili na kuja karatasi sisi sio wa Jehova sio Jehova witness sisi sisi tunataka message tunataka ujumbe hata Brana alipokuwa anahubiri Biblia alikuwa hanukuu Biblia yote alikuwa anahukumu mstari wakati mwingine anahubiri anakuja nukuu kamoja tu inawaka moto Biblia yote iko ndani hivyo ile ukirudi kisoma unasema hii hapa na hii hapa amesema na hii hapa anasema na muhubiri hivyo hivyo tumepewa jumbe na tableti tuwe tunazisoma na kusikiliza muhubiri anapokuja unaanza kucheua unapata kitu fulani anapita mla na kuibulia vitu ambavyo ulikuwa hujaviona ndio maana ya huduma huduma inakuletea mambo ambayo ulikuwa hujayaona kwa kawaida ndio maana ya huduma alitoa wenge alipaa juu akateka mateka akaopa wanadamu vipawa wengine wakafanya mitume wengine wanjilisti wengine wachungaji walimu wachungaji na wanjilisti kusudi kazi ya huduma itendeki na mwili wa Kristo ujengwe na sisi wote tufikie umoja wa imani na kumwamini sana mwana wa Mungu mpaka tufikie kwenye kimo cha cheo cha utimilifu wa Kristo ili tusitupatupe na upepo wa elimu ya watu wa janja bali tukue tufikie kichwa ambaye ni Kristo Yesu amen mampenda bwana Yesu Kristo haleluya 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 Yesu akapepeta anarusha zote pa alafu akabaka ametega ungo ungo wake kwamba zinazotakiwa kurudi zirudi zikarudi akasema bado Sabini piru ukisoma biblia sabini walienda na, na maji na kundi kubwa la watu wa shirika wa kaida wakaenda akarusha tena mnashangaa hiyo ya kunywa damu na kula mnyama mtashangaa vipi mwanapo mwana Adam akipaa alikotoka ametoka wapa amezaliwa na Maria hapa ndugu zake tuko nao hapa anaanza uongo sasa mahubiri haya ya uongo haya ni uongo zikapuruka nyingi wa akaona zimerudi chache akasema akuta ziko katika wale 82 zimebaki moja na ile kundi kubwa limebaki moja na tisa kutoka elfu kumi akarudi kwa mitume asa siku atachagua tena shara yani watu kumi na mbili akasa na moja ni shetani hatua ya mwisho ya mama kisha pepeta huwa na maudongo yanafuata na mawe hatua ya mwisho huwa anaingiza mkono <laughs> Kwa Yesu aliingizaga mkono kuokota akaokota jiwe linalofuata Jamani ninyi si mlikuwa tena shara Mko tena shara Zimerudi zote 12 Aa uh-uh. moja hii sio ni shetani zinabaki 11 Kwao oh, ndio zikabaki 11 alafu na waamini wa kawaida wakabaki 190 jumla mia moja na ishirini afa kaenda karvari akafa akafufuka siku hiyo ya tatu akawatokea mia moja ishirini tu alipofufuka Yesu hakuonekana kwa mpagani yeyote wala kwa anayejifanya kuamini alitokea waaminio tu tu siku arobaini anawatokea waaminio tu siku arobaini amina kaenda mpaka 49 ni waamini tu mpaka siku ya hamsini huyu hapa akiwa roho akawajaza na ishirini tu tukio la siku hii moja na wakendelea mtapokea nguvu akishawajiria juu yenu roho mtakatifu na nabii anatuambia nguvu hamjaziona bado hizi zizo kuja nyakati saba za kanisa ni ndogo hizo kuja kwa Pentecost ni ndogo bado hamjaziona na baka sema nguvu mtakayoipata itahofisha dunia hii asa mtakuwa mnasimamisha tajua hata maumbile mtasimamisha hata majira 
mtakuwa na upako kama Joshua kwa sababu Mungu yule yule atenda kidogo kidogo kwa nyakati zote amejikusanya pamoja. Anatenda yote kwa bibi harusi wa kizazi hiki. Akasema mtakuwa na nguvu hata mkipenda niwasome hiyo naweza kuwasomea hapa. Muone kitu ambacho tunataraji. Mimi hicho ndicho watu ngenamsha usiku nitakwambia nasubiri hiyo. Najua itatendeka kwa siku Sisi tukio letu sio kujazwa. Leo kijazwa hata hujulikani. Itatendeka tu hapo. Hata waamini wengi hawatajua imekutendea. Itakupandisha na kufikisha mahali fulani na kuacha. Unaingia kwenye ukame wa ajabu. Anasema hivi kuna shida gani? Inakuja hapo inamfanyia kitu fulani. Inampeleka inampeleka inamwacha na mahali fulani. Inakuja kwa dada. Inamfanyia kitu fulani unakuwa na wakati mzuri inakuacha. Unapitia majaribu ya ajabu. Anasema hivi mimi muamini kweli. Mbona hali na kwa ngumu? Afu nivyo pataga ile hali siku ile. Yaani siyo imekatikia wapi? Siyo nishakosea nini? Hujakosea chochote. Ni yeye yuko kazi. Madam una nia njema, madam uko vizuri na mambo yako jinsi alivyo. Usijali. Dumu tu kwenye message. Siku moja tu utaniambia, utakusema hela tano ulisema. Utakuja useme. Inatupa, inatufanya hivyo inatukuza kwenye piramidi inatuacha mali fulani inakuja inamfanyia mtu mwingine ilimwita yule Elisha hiyo nguvu akavua koti chini ya upako akamtupia hakuwa anamtupia koti la mwili ilikuwa ni koti la kiroho lakini nyuma ya koti la kawaida amen kwa sababu Mungu hufanya vya kawaida vya shire vya kiroho kwa alifanya ishara kwa njia ya kawaida kama koti lakini sio koti ni nguvu ya Mungu alisikia nguvu Elisha mpaka akasema ah na paka kwa na kazi yake anayoifanya ni ujinga mtupu chukua njozi 12 teketeza kabisa na Mungu alitaka ateketeze ili akimshinda huko asija karudia kazi yake yule nabii akamwambia nimekutendea nini anasema wewe unajua umenitendea nini kama vile brana alivyo tutendea anajua angetuuliza leo nini tunasema unajua ulichotutendea Tumeacha madhehebu na vyeo huko. Wewe Bwana mlichotutendea sio cha kawaida. Umetutupia kitu ambacho tukajisikia nguvu sio ya kawaida. Ujumbe wa saa una Mungu ndani. Amen. Wakaanza kutembea na nabii wa Bwana. Elisha na Elia. Unaona majina yanafanana. Elisha na Elia. Na basema ni Kristo na bibi harusi. Amen. Wanafika pale Girigari ni mahali pa kumkiri Yesu. Mahali pa kumkiri Mungu. Wakakaa Girigari. Asa Elisha naondoka. Baki hapa naenda mpaka Betheri. Asa kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo sitakuacha. Wako wawili. Na kuna manabii, wana wa manabii wako hapo. Wanatoa unabii hawako sagi kuwepo. Unajua Bwana ni wapi helehele? Unajua Bwana waka naondoka wale sasa najua na nyama, nyama zenu. Ni mtu anayekuambia kuhusu kuamini sasa najua ninaposimama. We tulia ndugu. Tulia ndada. Najua ninaposimama. Najua naamini nini. Wakasonga mbele paka Betheri. Betheri ni nyumba ya Mungu. Mahali kuna kuhudhuria ibada. Unachagua kanisa unalotaka la ujumbe. Mahali na ibada zitaendelea na nyimbo zitaendelea za shangwe na mhubiri anasemaje kwani kuhubiri kwamba ndio Mungu amekuitia kwamba muwe wa kanisa hivi ndio lengo. Elisha, baki hapa. Uwe mshirika wa kanisa ubaki hapa yani ndio uamini ndio ujumbe wenyewe ni kuwa mshirika wa kanisa anasema hapana kama bwana ishivyo na roho ishivyo sikuachi asa mimi naenda Jericho asa tunaambana tunaambatana tunaandamana kwenda Jericho Jericho ni mahali pa vipawa mahali unaweza kuchaguliwa hata ukawa kiongozi wa nyimbo Mahali ambapo unaweza shemasi na mdhamini. Mahali kama mnenaji wa ruga na nyi na mwimbaji mwenye kipawa cha kuimba vizuri na ukanena kwa ruga na kuona maono. Baki hapo. Asa sibaki hapa. Kuna zaidi ya miujiza, kuna zaidi ya vipawa, kuna zaidi ya vyo kanisani. Ulichonigusa ile nguvu ilionigusa si ya kawaida. Wakati huo Elisha ni mkame. Ile nguvu ilimwachaga. Sasa akipimanisha hali za kanisa na nguvu iliyomvaa havienda. Naona hali ya kanisa ni ndogo sana. Vyeo vya kuitwa mchungaji na kuitwa mwinjilisti ni vidogo akilinganisha na ile nguvu iliyofanyaga achinje josi 12. Humfariji. Meseji hii mlioamini zamani mwaweza kuniunga mkono. Nguvu iliyotujiaga si ya kawaida. 
huwezi kufananisha na chocho chote kanisani ndio maana hata tupitie ukame vipi tumeshikilia tunaifahamu message hii tunafahamu nguvu zake si za kawaida haleluya basi wana manabii wanamkatisha tamaa unajua bwana wako anaondola anaanza najua nyama zenu hao wawili wanaenda wakaenda mpaka rodani akaona jamaa anafua koti anachapa rodani na gawanyika ni kutenganisha mauti tutafika mara mapo hali za ubinadamu zitakufa hali za ukoo zitakufa hali za kabila zitakufa leo bado tumeamini ujumbe tuna ukabila kabila ukoo nini bado tuna vitu vitu fulani vitakufa siku moja hali yote ya asili ya dhambi itakufa kabisa itakufa kabisa wakavuka pakavu wakaenda ngambo ya Yordani ndipo palipo na nguvu ujumbe huu uko ngambo ya Yordani wana Israeli hawakurithi inchi huku hata wametoka Misri wakaja pale bahari ya Shamu hawakurithi wakaja jangwani hawakurithi mpaka walipofuka yo Yordani urithi wao ulikuwa ngambo ya Yordani na leo sisi urithi wetu ni ngambo ya Yordani ni ngambo ya udini, ni ngambo ya kusema mimi wa ujumbe kwa jina, ni ngambo ya chochote kile ambacho nakiona duniani cha kidini. Ni ngambo ya vyote hivyo, ni upande huo ulimwengu wa roho. Wakavuka wawili. Na na, na mtu akafunga kule. Afu ndipo Elia akamgeukia. Elia akamgeukia. Omba lolote Bwana kutendeni. Kwa nani simwambie Gilgali omba? Betheri omba. Jericho omba. Huku kumefanyika madhehebu. Kote huko ni madhehebu. Ujumbe huu si dhehebu alimpeleka mahali ambapo haifanyiki dhahabu sasa omba lolote bwana akutendee akasema naomba roho yako inijie maradufu si vile tu ulivyo na roho hiyo nataka ije maradufu akasema umeomba jambo kubwa lakini ukiniona napoondoka umepata kwa alipewa kazi kuondoka kwake kuwa kwa ghafla sana hivyo naweza kaondoka usimuone ikabaki Elia akikaa hapa Elisha yuko hapo Elia akitembea hivi Elisha yuko hapo akienda hivi yuko hapo na Bwana anasema manake amini kila neno amini kila neno usiachie hata sehemu moja nishikilie neno kabisa shida ya ujumbe leo wanasikizaga tu mahubiri wanasani mazuri afu hawaishi neno ndio shida Haya tunayovuviwa tunahubiri ni roho wa Bwana. Anataka uishi hivyo tunavyokuhubiri. Shika kila neno kwa dhati. Unaambiwa Lutu alikuwa anashikilia kila jani likiwa na ngano. Kwake ni uhai. Wakati anaokota kwenye shamba la Boaz, kila jani lenye ngano, lenye fundo anajua humu ndani mna ngano, alilishikilia ni uzima wake. Kila fundo tunaloopa humu la ujumbe, kila mahali shikilia kwa sababu ndio uzima wako. Ni saa ya kuokota hatuachi neno hata kidogo. Sisi hatuachi neno, madhehebu wanaacha. Wanakula hii, wanaacha hiyo. Sasa hiyo ni Paulo. Wanakula hiyo, ah, hapo ni Petro. Wana sisi tunaokota yote. Luthu aliokota yote. Wanayosaza ye kwake ni uzima. Wameacha kutawaza miguu sisi tumeokota. Wao kumeza Bwana wananua black currant na juice, orange, fanta na biskuti sisi tunaifanya vizuri. Sisi tunapata divai halisi na mkate unatengenezwa na watoto wa Mungu waliozaliwa mara ya pili. Sisi hatuachi neno na tunafanya ibada ya kutawazana. Tunachukua neno lote. Hatuachi hata kidogo. Ni wakati wa kuokota kila kitu. Bibi harusi haachi chochote. Jina la Bwana barikiwe sana. Umeomba jambo kubwa na tunapaswa tuombe jambo kubwa. Jambo kubwa ni nini? Ni Mungu. Unataka nini? Na sasa nataka Mungu. Mungu aingie ndani yangu. Hiyo ndio jambo kubwa. Nataka niwe Mungu. Maana hicho ndicho nipoteza Eden. Nilipoteza kuwa Mungu. Nikawa katika hali ya wanyama na mawazo kama wanyama. Angalia leo mwanadamu anavyotenda matendo kama mnyama anachukua kitoto cha miaka miwili na kinajisi. Hata mnyama hafanyagi hivyo. Tumeanguka mpaka sio kawaida. Lakini tunapaswa turudi kuwa Mungu. Nataka roho yako inijie maradufu. Na kazi kubwa mtazitenda kuliko hizi. Kwa kuwa naenda kwa baba maana atatupa roho maradufu. Oh, 
Kwa hiyo Elisha alichobaki ni kuangalia tu. Hata angesikia angesikia mchakato wa nyoka hageuki. Hata ukisikia swing na anapiga kila hivi usigeuke. Fata ujumbe wa Bwana mtu. Hata akijinua mtu fulani kwamba yeye ndo nabii baada ya nabii mwambie siangalii. Ni na mahali pamoja pa kuangalia ni ujumbe wa Bwana mpeke yake. Si mwangalie mtu mwingine yeyote, ni ujumbe wa nabii tu. Chochote anachosema nabii nafuata. Chochote anachosema nafuata. Popote anaposema nafuata bila kujali nana ananicheka nana anafanyaje. Itachukua muda gani sijui. Ghafla nguzo ya moto ikaja. Akashanga nguzo ya moto ina farasi. Farasi yenyewe ni nguzo ya moto. Magari lenyewe la mkokoteni ni nguzo ya moto. Mataili ni nguzo ya moto. Vimetoka mbinguni. Amina. Nabii anasema Unavyoviona duniani ni vivuri vya vitu vilivyoko mbinguni. Unavyoona farasi hapa duniani wa kimwili kuna farasi wa kimbinguni. Unavyoona Robert Heratano hapa huyu ni kivuri kuna Robert upande huo. Unavyokona dada hapo kuna dada mwingine kule. Kwa wewe ni kivuri cha huyo. Na siku moja yule wajua atashuka atakuja mchukue huyu. Amen. Hallelujah. Moja siku hizi Huyo aliye huko juu atakuja kufumba na kufumbua atakuja mchukue huyu na huo ndio unyakuo kwa lugha nyingine kama hilo nimeopita sio fania yako ndio utakayo kuja kukunyakua hapo ndio umenelewa na nabii anasema wateule peke yao ndio wanathiofania peke yao ndio wanathiofania una mwili wa kimbinguni haupatikani na magonjwa haupatikani na shida na huo mwili wa kimbinguni uko pamoja na malaika wengine na kama hujaokolewa huwa inamwendea baba. Nasema baba, umeokoa mwingine jana wako wangu? Wako wangu bado hujamokoa. Yule kula anakunywa pombe. Yule kula anafanya mambo yasiofa. Naomba muokoe. Unaona? Mungu anasema sawa. Anatuma muhubiri, anaenda kuhubiri kwa mtaa fulani. Alafu malaika wako huyo Stefania anakuja na kushawishi. Usikie hukumu. Yeye ndio anashawishi. Unaanza kuuliza maswali na hili je malaika wako ndio anatenda jambo hilo Ukisha ukubali wokovu malaika huyo huruka kurudi nyumbani anawaambia wengine njoni tu furai wa kwangu wameokolewa duniani njoni tu furai njoni ndio maana biblia kasema mwenye dhambi moja kitubu duniani ni furaha mbinguni oh haleluya mpenda bwana Yesu Kristo Elisha akaona wakati gari kimnyakuwa pia akasema baba yangu baba yangu napanda farasi akalia katika roho anafika pale juu koti likaanguka akalalua koti lake tunapaswa tulalue mafundisho yetu ya ovyo na itia zetu tunazoelewa pengine ujumbe vibaya au tunavoelewa biblia vibaya tulalue chochote cha kujua akalalua yote akachukua ile koti akavaa akasikia ile nguvu aliyosikia mwanzoni moja siku hizi itatendeka mtaona nguvu iliyokuwa kwa Branham inakuingia nguvu iliyokuwa kwa Yesu itakuingia haleluya akarudi akafika Jordan pale akavua koti yuko wapi Mungu wa Elia tutakuja kuseme Mungu wa Branham yuko wapi alafu itatenda vile vile maji akagawanyika akavuka anarudi kwa watu wa ujumbe wa kawaida waloshikilia ujumbe kama dhehebu huyu ndio muamini pure ya anarudi wao ndio walishuhudia sio yeye tumeona roho wa Elia juu ya Elisha hii kitu itajitangaza yenyewe wala hakuna haja kusema mimi ni wa ujumbe unajua mimi na mimi ujumbe a a Maisha yatatangaza yenyewe na huo ndio mvuto wa tatu wa bibi harusi. Huo ndio mvuto wa tatu ambao tutaingia moja siku hizi. Kwenye hali hiyo takapoingia tutakuwa tumeingia mbingu ya tatu ambapo Paulo alishawahi kuingia. Kwenye mbingu hiyo ya tatu ni ulimwengu wa roho katika katika Kristo Yesu. Kiingereza anasema heavenly places in Christ Jesus. Mahali pa kimbinguni katika Kristo Yesu ni kwenye kicho kiwango cha sita ambamo Adam aliishi kabla ya dhambi kwenye kiwango unasafiri kwa njia ya wazo 
Kwenye hicho kiwango unajua mambo yote mtu hata haja hata kufumba chochote. Utakuwa elewa chochote popote. Siku moja Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana akawaingiza kwenye hicho kiwango. Pale kwenye mlima wa kugeuzwa. Hakuna aliyewaambia yule ni Musa na yule ni Elia. Nao walikuwa nasoma Biblia tunaisoma hajawahi kumwona Musa wala Elia. Kwenye hicho kiwango kinakuambia tu yule ni Elia, yule ni Musa. <laughs> Tutaingia moja siku hizi kwenye hicho kiwango. Niwaambie kabla hatujanyakuliwa tutawaona wapendwa waliolala katika Bwana. Tutakuwa tumeingia kwenye chaneli yao, kwenye kiwango chao. Utawasalimia baadhi ya waamini waliolala mauti mlikuwa mnasali nao. Hata tutaambia wenzako nimemuona dada fulani, nimemuona ndugu fulani. Sasa eh eh na sasa nimemuona kiwango hicho itakuwa ni ishara ya kunyakuliwa. Dalili za kwamba tutaondoka muda wo wote. Na mtajua Si, shida tu ni sana dakika ndio hujui ila hali na mazingira utajua Elia alijua akasema omba lolote maana naondoka hali imekuja ya kuondoka na si tutakuja tufikie mahali ambapo tunajua tunaondoka na unaweza kumwambia mwenzako omba lolote nikutendee maana naondoka omba lolote nikutendee moja siku hizi itatendeka watu wakashuhudia roho ya Elia juu ya Elisha na Elisha alitenda miujiza nane mara mbili ya Elia. Ikatemia roho mara dufu. Na nabasa mtatenda mambo ambayo haijawahi kutendwa tangu dunia Adam aanguke. Haijawahi kutendwa na mtumishi yeyote. Mambo mtakayoyatenda. Utakuna fika mahali fulani unakuta mto au hakuna hakuna chochote. Unasema kiwe fulani kinafanyika hapa hapo. Hata kuwe daraja, daraja inafanyika hapo unavuka utakuna hawezi kusema cho anasema ile milele ambayo ni wazo itafanyika neno itakuwa ndani yako yote kwa unawaza dakika hiyo hiyo unatamka inakuwa neno una, inafanyika material muda huo huo <laughs> yule Mungu aliyekuwa wazo akawa neno akawa mwili Yesu itakuwa imejikusanya yote kwa muamini siku hii moja utawaza utanena itatendeka huo ndio message tunayoiamini. Hilo ndio tukio tunalotarajia moja ya siku hizi. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwanangu nikupe raha. Asa mama, na sisi tutapata raha kweli. Sisi ni vilio tu tumefiwa na kadhalika na umaskini huu. Asa nataka nikwambie tamaduni za Kiyahudi. Sisi kwetu kama ni binti umefiwa, unataka udai haki zako. Kuna taratibu tulizonazo. Mama anafanyeje? Asa sasa mwanangu nataka nikwambie. Sasa hizi Boazi havuni tena. Mazao yote alishayakusanya, alishayaweka kwenye uga. Uga ni ule uwanja wa shambani unaotengeneza ili upulie nafaka yako. Asa kwa mazao yake yote alishayakusanya kwenye uga. Sasa hizi wanapula nafaka wafanyakazi wake. Na leo Boaz alishaacha kuvuna kwa lugha nyingine lakini japo inaendelea kiroho leo kuna mas, kuna nini kuna ngano ilisha kusanywa shalisha kusanya kwenye mauga makanisa yetu haya ujumbe ni uga 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 mauanja mauanja ngano imekusanywa alafu mipini inapita hapo kupura nafaka unashangaa mpini huu unakuja Bana baraka amechukua mpini anapiga Joshua anapiga Helatana anapiga kutenganisha ngano na pumba mahubiri ya huduma tano ni wanaume wanaopura nafaka <laughs> oh, haleluya inanikumbusha hapo kale Sumbawanga walikuwa wana, wanalima ulezi basi wakilima ulezi wanakusanya kwenye uga kulikuwa kuna alikwa wanaume wenye nguvu huyu <laughs> ndugu anafahamu walikuwa wanachukua mipini ya maana <laughs> wanawaalika kwenda kupiga ulezi wanaanza mnamo kwenye saa 6 saa 7 wakati tayari jua limesha angaza vizuri umesha kauka vizuri ulishawekwa muda mrefu lakini sasa wawai asubuhi bado una unyevu mando asubuhi inabidi kwanza upate joto joto alafu wanaanza kwenye saa saba saa nane unasikia pi ti di ti hadi unasikia unaweza kaanza na kucheza ni wanaweka na wimbo lele 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 ti lele 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 ti yani pako na hivi ndivyo huduma zinavyopiga zinatwanga ngano za Bwana ili kutenganisha dhambi na uha, dhambi na haki kweli na uongo 
kuamini na kutokuamini ndio maana ya, ya huduma hizi tano ni kusaidia huduma itendeke ili watu wawe safi kwa hiyo nini ile nini inapiga ili itenganishe uchafu na ngano yenyewe na shaili yenyewe akasema saizi wanapiga ngano kule Asa, sasa kwetu kawaida iko hivi huwa yule mwenye shamba mwenye mavuno hayo huwa hachezi mbali siku hiyo huwa yuko shambani kuona mazao yake yatatoka kiasi gani na wakati huo huwa ameandaa vyakula huko huko na vinywaji kwa kuwa ni siku ya sherehe ya kupura nafaka huwa wanakunywa mpaka wanalewa na wanajisikia furaha na ana amani na furaha lakini wana vijumba huko huko shambani huwa wanalala huko huko na mkuu naye huwa analala huko huko kwa hiyo mwanangu nataka ni kuonyesha tunavodaagi huku kwetu Israeli tunadai haki zako za kuolewa mwanangu oga jitakase soma ujumbe huo niko katika sura ya tatu amen sura ya tatu ya kitabu cha Ruthu anasema oga alafu asa paka mafuta alafu va vizuri jitakase jazwa roho mtakatifu afu uwe na mwenendo mzuri na ushuhuda mzuri alafu mama akasema nyemelea tembea kwa utaratibu ukifuata maagizo nayo kufuata nayo kwambia afu kanyenyekee ukajifiche karibu na wanapopula nafaka nabii akatuhubiria ujumbe mafundisho mwenendo na utaratibu Ha, na asa msipodumu kwenye hiyo hakika litaanguka hakika litaanguka waamini wa, wa ujumbe wa sana wa hudumu na mashabasi na kadhaka sisi tunashikilia mwenendo utaratibu na mafundisho ya kanisa nabii alipoweka ile alikuwa roho wa Mungu anaweka utaratibu kwa mwanangu nenda hivyo kwa mwenendo kwa utaratibu kwa mafundisho nyemelea pale afu tulia utaona boazi mlango anaoingia maana kuna vijumba vingi we endelea tu watafurai pale watakunywa watafanya wewe usijali wewe jifiche tu ni mahali pa maficho faragani maombi daima ombeni tu daima siku moja utashangaa unaona Kristo yuko wapi kato magotini muda wote endelea wakati hiyo binti ana alivyoagizwa hivyo akafanya hivyo alafu akaanza kusubiri pale akanyemelea mpaka kule akasubiri akaona boazi nyumba anaoingia akasema kukiwa giza ndio unyemelee watu wasikuone ukaingia kwenye ile nyumba alimoingia boazi ukiingia funua blanketi yake lala miguuni ndio njia ya kudai haki kwa sababu huyo ni wa jamaa yetu huyo ndio mkubwa wa familia nenda kwa huyo mzee ukifanya hivyo ni dai tosha kwamba unataka nini ataelewa wala wala si kwamba ni njia kama unajionyesha kahaba ndio njia ya kuonyesha na tabia njema asa okay mama okay sawa na kweli Ruth alifanya hivyo paka kaona ile nyumba naingia boazi utasoma hiyo hadithi mpaka utaipenda amen mwampenda bwana Yesu Kristo Amen. Usome hiyo hadithi ya Ruthu, uende kwenye kitabu cha Jamaa, mkombozi wa jamaa. Eh, yeah. mkombozi wa jamaa karibu. Wametafsiri tu mkombozi wa jamaa, ni mkombozi wa jamaa karibu. Ukasome hicho kitabu chote, afutaona huu mkutano ulivyo mzuri. Utaona jinsi hili somo lilivyo zuri. Jina Bwana barikiwe sana. Urejee ukasome hivi. Soma yako ya kitabu kwa tumalize kwa Biblia, afu uende kwenye hicho kitabu cha jamaa karibu. Usome yote uone. Mpaka unasema, "Ah, Mungu, kumbe ndivyo ninavyoendelea hivi." Mbona hii ni upendeleo hali ya juu? Ni majaribio ya makuu sana. Akanyemelea akakaa pale. Alivona boa za mengia, akasema, "Umaki mahali alipoingia." Ndivyo kisawa Biblia inasema, "Umaki mahali alipoingia manaki na bana sema tafuta mahali pa kutubu ni karvari hapo ndipo umaki ni karvari ndio mahali pa maminio kutua ndio mahali pa maminio kwenda kalale miguu na sema ni chini ya toba chini ya msalaba wa Yesu daima omba hapo chini ya miguu ya Yesu mwambie niko miguuni mwambie bwana Yesu niko miguuni pako naomba uniangalie jina bwana barikiwe sana yeye nabii mpaka alivuvia akaweka sanamu mbili kanisani za Bwana Yesu anayesurubiwa na ameinamisha kichwa hivi akiangalia chini na baka sema wekeni taa hapa ili wenye dhambo wanapotubu wao na kuja hapa au wanawaangalia 
na watu wakasema huyu ni Katoliki na basi sio Katoliki huu ni uungu na huu ni uongozi wa Mungu na basi ni uongozi wa Mungu nyinyi hamjajua uungu ndio huu uliotufia msalabani kuonyesha uungu umetufia na umetuokoa amen na akasema kama ni alama ya Katoliki wa Katoliki wana wanawapatanishi wafu waliokufa huko lakini sisi tuna Yesu aliyefufuka basi aka Rufu akaenda kulala miguuni akavuta kidogo blanketi mguuni akajua hata atajigeuza maana ndivyo alikuwa amefundishwa na kweli usiku jamaa akageuka alipogeuka akamgusa mtu miguuni ukisoma sasa ama nani wewe akasikia mimi Ruthu mjakazi wako alikuwa amefundishwa hatuna njia yote ila kufundishwa Brana Mweta ametufundisha hata namna ya kuingia ibadani <laughs> tuingie kwa unyenyekevu usimbugu zimwenzako ambaye yuko kwenye maombi kaa kwa utaratibu ala ikipiga ina maana usiseme ah ibada yenyewe Mungu anapokuwekea utaratibu anaujua maana yake nini ala ikipiga watu wakiingia ibadani pole pole wakiwa na maombi ya kimya kimya usiombe kwa sauti utamsumbua mwenzako omba kimoyo moyo asa ukijisikia kwenda mbele ukapiga mkoti kama mmesakafia pako nenda pale ukaombe maombi alafu ukishamaliza rudi kwenye kichukua kiti chako namna hiyo utaratibu wote huo lazima umefundishwa na huyu uruthu alikuwa anafanya yote kwa kufundishwa basi aliposema ama nani asa Ruthu mjakazi wako wazia ni mataifa anafanya mambo na desturi za Kiyahudi wadhana aliyeheshimika kiasi gani ukisoma mpaka unafurahi unasema eh utaweza kusoma penzi msikie jinsi boazi alivomsifia oh jina la bwana barikiwe sana amen mm, ni, 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 ni kitabu cha Ruthu sura ya tatu mstari wa sita tuanzie pale hata utapenda mwenyewe kwamba da hii ni kweli basi akashuka mpaka ugani akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza ikawa huyo boaz alipokwisha kula na kunywa na moyo wake umekunjuka ume, ume alikwenda kulala penye mwisho wa chungu cha nafaka na huyo mwanamke akaja taratibu akaifunua miguu yake akajilaza papo hapo na ikawa usiku wa manane yule mtu ak- akashtuka akajigeuza na kumbe yuko yupo mwanamke amelala miguuni paka akasema ama ni nani wewe akajibu mimi ruthu mjakazi wako uitande nguo yako juu yangu juu ya mjakazi wako uitande nguo yako juu ya mjakazi wako kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliyekaribu angejuaje haya maneno <laughs> alikuwa anafanya alivyofundishwa aliposema wewe nani sasa mjakazi wako ruthu ni mimi naomba uitande nguo yako juu ya mjakazi wako kwa sababu wewe ndo wajama wa karibu usikia anavyomjibu <laughs> inapendeza hey man mampenda hey. mtuko kumi akamwambia mwanangu ubarikiwe na Bwana ungedhani ni kemeo lakini unaona alivyofanya hivyo kumbe ndio sawa ubarikiwe na Bwana umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo kwa vile usivyowafuata vijana yani wewe huchukuliwa na vijana vijana umekuwa mama kwenye familia yetu mama mstarabu mstaiki mwenye heshima huchukuliwi na vijana hatuja kusikia fununu zozote za mara vijana kupigia mruzi mara kuandikia na message mara sijui nini kwenye whatsapp hatuja kusikia wewe ni binti wa maana umekuwa mwema kuliko mwanzo akasema hey. kwa vile usivyofuatana usivyofuata fuata vijana kama ni maskini ama ni matajiri basi mwanangu usiogope mimi nitakufanyia yote uyane nayo kwa maana mji wote pia na watu wo, na watu wangu wanakujua ya kuwa u mwanamke mwema tunapaswa tuwe na ushuhuda kwenye mitaani tunakoishi na popote tena ndio kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliye karibu lakini kuna mtu wa jamaa aliye karibu kuliko mimi wewe ungoje usiku huu kisha asubuhi kama akikubali 
kukufanyia ipasavyo jamaa haya na na akufanyie lakini ikiwa hataki yeye basi mimi nitakufanyia ipasayo jamaa bwana eh, niko sawa eh, basi mimi nitakufanyia ipasavyo jamaa bwana aishivyo ulale wewe hata asubuhi hivyo huyo mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi akaondoka mapema asije asije mtu aka akamtambua aka, aka, aka Eh, sorry sorry sorry. Asije mtu akamtambua mwenziwe maana Boaz amesema isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema lete hapa shela yako ulioivaa. Uishike. Naye akaishika naye akampimia vipimo sita vya shairi. Akamtwika aka, kisha huyo mwanamke akaenda zake njini yote haya yana maana. E, wako hapo usiku wa manane kuna kitu kinafanyika. Moja siku hizi usiku wa manane kasoro dakika tatu au kasoro dakika mbili ndio saa tunayoishi. Kuna kitu kitatendeka kwa waminio. Kutakuwa na mazungumzo ya siri kati ya bibi harusi na Bwana Yesu Kristo. Atakutendea jambo. Asa tulia mwanangu. Tulia nimesha kuona we ni mwema kuliko kila, kila kuliko wanawake wote hadi tunashuhuda zako hata mitani na watu wangu wanashuhudia na mitani wanashuhudia we ni mwanamke mwema sasa nitakufanya hivyo lakini kuna jamaa ambaye kwa lugha nyingine nikisema mimi nifanye moja kwa moja atanisumbua nataka tumwanze yeye yeye ndiye tumwanze akishindwa mimi nitafanya lakini sasa lala hapo ila uondoke mapema kabla mtu hajajua nini kinaendelea ilivyofika kwenye mischari ya saa kumi kwenda saa kuna moja akamwamsha mwanangu njo akaenda kwenye rundo la shairi akampimia kipimo cha kwanza kipimo cha pili paka vipimo sita akaacha kipimo cha saba ni yeye mwenyewe <laughs> Yesu akamwambia yule mwanamke umekuwa na o wa tano na uliye naye wa sita sio maana mimi wa saba ndiye <laughs> Akasema jazeni mabarasi sita la saba ilikuwa ni yeye mwenyewe. Jina la Baba sana. Kila kitu kina maana. Mungu aweke vitu hivyo vimekaa tu. Huma akasema mihuri sita yote akaisema wa saba kauacha. Wa saba ni yeye mwenyewe. Ona alivyokuja wa saba, ona alivyotupa mambo haya. Ujumbe huu ni muhuri wa saba ukifunua Biblia yote. Jina la Baba sana. Yesu ni namba saba na Boaz alipima sita saba kaiacha yeye ndiye atajaza akamtwika asa ondoka watu wasijuli lala hapa apofika kwa Naomi Naomi kiherehere bibi huyu alikuwa anafanya vizuri ni kiherehere mzuri asa mwanangu wewe amekwendaje <laughs> kisoma hapa kuna chasa mambo yamekwendaje asa mama yameenda vizuri eh amesema atanishughulikia sasa si nikwambia yule jamali amka asubuhi na mapema tangu wakati amepima shairi hakukaa alienda langoni akaenda kutenga langoni kulikuwa na jamaa fulani kwenye eneo lao ni mkorofi yeye kila wakipanga mipango fulani yeye kazi yake ilikuwa ni kuharibu unajua amefanya vini kosa nini sasa boaz akasema huyu atanisumbua na muanza yeye akatenga pale pale njiani kwenye lango la kutokea Jamaa anatoka aende shambani saa subiri leo tuna kikao asubuhi. Naita ndugu zangu wote wakakaa kikao cha watu kama 12. Na Yesu alikuwa na mitume 12. Yote ina maana. Kikao hicho kikakaa hapo. Boaz akaleta akaleta mada. Asa wapendwa tuko hapa. Tajua sheria zetu za kukomboa ndugu zetu. Wote mnamfahamu Elimeleki. Aliondoka hapa na mkewe ukaenda Moabu. Elimeleki alishafia huko na watoto wake wawili. Lakini Naomi amerudi. Shemeji yetu. Aliporudi, amerudi na binti wa watu. Na amekuwa sehemu yetu, amekimbilia nchi yetu. Na mnavyojua sheria zetu, jamaa wa karibu hukomboa mali ya ndugu yake. Nasi ndio tunawajibika kufanya hivyo. Wakasema ni kweli. Asa lakini naona sasa wakati wameita uwa, walikuwa wanaita watu hao na wake zao. Kwa sasa ni mambo ya kurithi, lazima na mke awepo ili kujiridhisha. 
basi asa sasa mimi katika kuwaza nikaona huyu jamaa ndiye akomboe na, mali ya Naomi kile kile sasa hapo umepatia hapo hapo umepatia mimi naikomboa Boaza kaendelea sasa naijulikane unapokomboa mali ya Naomi na Ruth Moabu ni sehemu ya mali hiyo tabidi mtu haya akasema hapana siwezi kumchukua nisije nikaribu urithi wangu Nabii anasema huyo jamaa ilikuwa ni shetani. Anaimwakilisha shetani. Shetani ndiye ana kiherehele. Kwa hiyo she, masheti ya kukopa <laughs> yalikuwa na masheti manne. Uwe wa jamaa wa karibu. Na shetani sio jamaa yetu wa karibu. <laughs> Yeye ni malaika tena malaika ambaye ha, hana sura ya Mungu wala mfano wa Mungu. Alafu mbili awe mtu mwenye haki shetani ni mdhambi <laughs> kwanza amehukumiwa we mtu anayekukomboa aliyehukumiwa kwenda jela milele anafungwa kifungo cha milele atakukomboa ha, ni mtu humiwa na amehukumiwa unaona kwa hana haki yoyote ni mdhambi na ni mkorofi na wala sio msafi kwa hiyo shetani asingeweza kutukomboa amen awe na mali na uwezo wa kulipa gharama gharama ilikuwa ni kuwa dhambi kuwa magonjwa kwa shetani angejiua mwenyewe akasema nisije nikajiangamiza sitaki kukomboa <laughs> umeona jinsi hivyo na yule jamaa anasema nisije nikaharibu urithi wangu na angejiharibu maana shetani kutukomboa itakiwa uwe magonjwa uwe dhambi uwe ajiue yeye mwenyewe asa aa sikomboi kwa kuwa ameshindwa sheti hilo. Sheti namba 4 atangaze hadharani, asingeweza kutangaza hadharani wakati masheti ya kwanza amemshinda. Kwa ndio maana yule jamaa alishindwa. Aliposhindwa sheria ya wakati ule iko hivi. Boaz akasema, kwa kuwa umeshindwa, anayetakiwa kuomboa kikosa wewe ni mimi. Kwa shetani wana anajifanya kiherehere kama anaweza ka ni dunia hii ni yangu, mali zote ni zangu, kumbe ni kiongo ni kiongo hata kiwezi hata hakina mali yote ni maskini kama kuna mtu maskini duniani kiroho maskini du, ni shetani ni maskini amefirisika na amehukumiwa sheria za wakati huo zikuwa hivi mke wa yule aliyeshindwa kukomboa alikuwa lazima amtemee mate yule anaenda kukomboa kwa mte, mke wa yule jamaa akamtemea boazi na pale Yesu anaenda kukomboa mke wa shetani wale jamaa virehere walimtemea Yesu mate yote ni unabii <laughs> ilikuwa inatendeka bila watu kujua kule Israeli walikuwa wanatemea mate anaenda kukomboa kwa lugha nyingine mtu sisi tumeshindwa mtu kwao na vile vijamaa vimekunywa vimelewa pombe vikuwa namtemea Yesu mtu kuonyesha jamaa yao shetani ameshindwa lakini Yesu amefaulu jina la Bwana barikiwe sana Yesu akaenda mpaka pale msaba inabidi atangaze hadharani. Yesu alitimiza masharti. Ni jamaa yetu wa karibu, mkombozi wa karibu. Alitoka tangazo ilipotangazwa. Ni nani mbinguni katangazwa? Nani anaweza kukomboa jamii ya binadamu? Nani anaweza kuvunja mihuri? Nani anaweza kufungua mihuri na kuivunja? Na anaweza kutazama hicho kitabu akavunja miuri zake ikaonekana hakuna mbinguni. Duniani mbiu hamna, chini ya dunia hamna. Yohana kalia. Oh, tumekosa. Lo, akasikia usilie Yohana. Kama leo tumeacha kulia usilie, usilalamike. Yupo Simba wa kabila la Yuda. Shina la Daudi ameshinda pate kununulia watumwa wa Mungu watu wake na kadhalika kwa damu yake. Apogeuka one Simba naona ni kondoo anavuja damu anaenda kutoa kitabu ni Kristo ni Mungu akifanyika Kristo Bwana tujalie sana ni Mungu akifanyika mtu akifanyika mwanadamu hebu ninuku hapo usikie kwenye ujumbe wa Betre kwa nini Betre mdogo ni ujumbe wa mwaka 58 mwezi wa 12 tarehe 28 jumbe ziko mbili hizo lakini huu ni ujumbe wa mwaka 58 ndipo nanukuu 77 lo jina la Bwana libarikiwe 
na mtu wa jamaa yetu wa karibu alipokuja Yesu wa Nazareti aliyezaliwa Bethlehem alisimama juu ya Golgotha nao wakamuinua juu katikati ya mbingu na nchi kama kumbukumbu kumbu kwamba yeye amekwisha komboa kila kitu ambacho jamii ya wanadamu ilipoteza katika kule kuanguka mtu awezaje kudharau uponyaji wa kiungu na nguvu za kufuka kwa bwana wetu kwa bwana Yesu wakati ishara ya hadharani ilifanyika hapo Kalvari kwamba nimekomboa jamii yote ya binadamu na kila kitu ambacho wamewahi kupoteza alikomboa nafsi zetu alikomboa mili yetu alikomboa kila kitu ambacho tulipoteza katika kule kuanguka mkombozi wetu wa jamaa alikuja akafanyika mwili na akakaa kati yetu na akatoa ishara akasema imekwisha haleluya nini imekwisha kila kitu kimekwisha tunakwenda moja kwa moja katika urithi wetu na kadri siku zinavyoendelea ndivyo tunavyozidi kukaribia Boaz na Naomi au baada ya kuoana kwa muda walimzaa mwana jambo ambalo lilizidisha ukoo na huyo alikuwa obedi jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya siku ile Boaz akavua kiatu ndio ilikuwa ishara Boaz akavua kiatu alafu akatikisa mbele za wote na bana sema ni Yesu akivua enzi na mamlaka na kila kitu tendo la kufa msalabani Yesu alikuwa anavua kiatu na kuthibitisha kwamba yeye anaikomboa mali yote ambayo jamii ya binadamu ilipoteza Edeni jina la Bwana barikiwe sana na akatangaza hadharani imekwisha amemaliza deni amelipa deni Tuweza kuimba deni yangu ya dhambi o Yesu amelipa kwake msalaba nilipewa uzima deni 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 ya dhambi kubariki mama Mungu akubariki jina la Bwana libarikiwe sana hiyo ndio njia ya Mungu na Bwana sema acha mtu aje mwenyewe kuna kitu moyoni kimemsukuma amen ruthu akifanya maamuzi ruthu akitumikia maamuzi ruthu akipumzika miguni mwa boazi ruthu akizawadiwa ruthu akazawadiwa kupata mme Maamzi yake akawa yana maana. Siku moja maamzi yako uliyomkiri Yesu, wamekusuta kwa sababu umeacha dhehebu, umeacha kila kitu, wanakudharau kwa sababu umeamini ujumbe wa Branham. Siku moja wataona ulivyozawadiwa uzima wa milele, utakaa mifukifuani kwa Yesu kwenye kiti cha kiti kiti cha enzi milele. Alafu watabaki wanashanga kwamba nini tulikosa? Tulikosaje jambo hilo kuona? Watakuwa wameshachelewa. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Basi angalia ndugu yangu. Basi Boaz akamwoa Ruth. Na mnajua Boaz ni mtoto wa nani? Pengine wengi hamjajua. Ni mtoto wa dada moja ambaye hapo nyuma alikuwa hana sifa nzuri. Kule Jericho, Kahaba Rahabu. Kahaba Rahabu aliamini Mungu wa nabii Musa kupitia wapelelezi wawili kupitia kanda na jumbe ziliingia hizo wapelelezi wawili wakaingia paka huyu ruthu na maanisha e, kahabarabu akaamini akakubari akaja kaolewa na mkuu wa jeshi la Waisraeli Salmon Salmon akamwoa kahaba Rahabu maana ukahaba uliisha akawa akajumulishwa sehemu ya watoto wa Mungu wa Kiisraeli wakaishi Bethlehem ndipo akamzaa Boaz Boaz akaja kawa ni mkuu wa mashamba mkuu wa mavuno na akaja kamoa Ruthu Ruthu Mwabu wakazaa mtoto Obedi Obedi manake ibada za Mungu kwa lugha nyingine ibada zikarejea naye Obedi sikiliza oh jina la Bwana barikiwe sana 
Amina amna mpenda niko kitabu cha Ruthu sura ya nne jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen 13 413 ndio tuko mwishoni mwishoni kwa ikula sasa hebu tunamaliza basi Boazi akamtoa Ruthu naye akawa mke wake naye akaingia kwake na bwana akamjalia kuchukua mimba naye akamzaa mtoto Mume, wa, eh, mtoto wa kiume na wale wanawake wakamwambia Naomi na ahimidiwe bwana asiye kuacha leo hali huna wa jamaa aliye karibu jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli naye atakurejezea uhai wako siku za kurejeshewa imani kurejeshewa uhai na kukuangalia katika uze wako kwa maana mkweo huyu bibi harusi ruthu mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto saba ndiye aliyemzaa bibi harusi huyu anafaa kuliko nyakati saba haleluya basi naomi akamtoa yule mtoto akamweka kifuani pake akawa mzazi akawa mlezi wake nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina wakisema Naomi amezaliwa mwana wakamwita jina lake Obed yeye ndiye baba yake Yese kwa hiyo Obed naye akaja kazaa mwana akamwita jina Yese Yese manake kipawa cha Mungu tukipata ibada zikirudi vipawa vitakuja kanisani <laughs> haleluya amen mwampenda naye Yesu akazaa mwana akamwita Daudi akazaa wana nane yule wa mwisho Daudi Daudi manake mpendwa manake upendo nasi tunamalizia kwenye piramidi upendo itamalizia na Daudi upendo mshindi awezae kumpiga Goriati akashinda dhambi huyo mshindi wa imani ndio leo wewe wewe unatokea nje ya nyakati saba za kanisa kama vile mtu wa nane kulikuwa na wana saba wote wa Yese lakini mwana wa nane Daudi bibi harusi leo ndiye akawa mshindi ndiye aliyemiminiwa mafuta na nabii wa kizazi na sisi ndio tunamiminiwa mafuta ujumbe wa saa jina la bwana barikiwe sana hivi ndivyo tunavyoweza kuitwa sisi ni wataifa lake Mungu ukuhani wa kifalme 